terdapat tiga kegunaan bagi kaedah pembahagian berulang. Kegunaan pertama ialah untuk mencari faktor perdana. Kegunaan kedua ialah untuk mencari FSTB, faktor sepunya terbesar. Kegunaan ketiga ialah untuk mencari GSTK, kandaan sepunya terkecil. Kita buat satu ulang kaji supaya anda tidak terkeliru antara tiga kegunaan ini. Kegunaan pertama kaedah pembahagian berulang adalah untuk mencari faktor perdana. Contohnya, cari faktor perdana bagi 12. Untuk mencari faktor perdana bagi 12, kita bahagi 12 dengan nombor perdana. Kita boleh bahagi 12 dengan 2. 2 darab 6 sama dengan 12. Kemudian kita bahagi 6 dengan 2 lagi. 2 darab 3 sama dengan 6. Jadi 12 adalah sama dengan 2 darab 2 darab 3. Dengan itu faktor perdana ialah 2 dan 3. Satu lagi soalan. Cari faktor perdana bagi nombor 30. Kita boleh bahagi 30 dengan 2. 2 adalah nombor perdana. 2 darab 15 dapat 30. 15 boleh dibahagi oleh 3. 3 darab 5 dapat 15. Jadi 30 adalah sama dengan 2 darab 3 darab 5. Dan faktor perdana bagi 30 ialah 2, 3 dan 5.